Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamualaikum viewers. Muhammad Nazim with the 24th lecture. If you remember in my last lecture I said to you that I'll be continuing on with the subject which I discussed in the 23rd lecture. And that subject was visualates. I did talk to you three important modern latest mediums used in today's business world. I hope you remember and I hope that you keep on continuing on revising before listening to my next lectures. Those three mediums were computer based, second video and the third 35 mm slides. If you had really gone through carefully you must have noticed that all these three mediums these three tools these three aids used in today's business world are highly professional they are highly time consuming they are highly resource demanding in ke andar kafi expertise required hai computer based ke andar if you have the equipment if you know the technique to operate the computer if you have the resources aapke paas computer hai you can work with it nahi you are handicapped video very time consuming and professional expertise aapko chahiye or rather you would be dependent on someone to prepare the video for you 35 mm time consuming you are not sure of the result ye sari limitations hai handicaps hain unme over and above there were other handicaps too kaun se bhala maine kaha tha ki in teenon ke liye aapko ek darkened room chahiye agar light hogi results projection achhi nahi hogi and darkened room mein kya handicaps hai if you lengthen your presentation people tend to wander away people tend to go to sleep हाई कॉन्टैक्ट नहीं है एंड प्रेजेंटर का ऑडियंस के साथ रेपो नहीं हो सकता वो जो रखना चाहता है सो ये बहुत बड़ा हैंडीकैप है एडवांटेज इन तीनों का एक बहुत बड़ा ये है कि अनलिमिटेड ऑडियंस जितनी बड़ी ऑडियंस है आप उसको मैनेज कर सकते हैं इसके लिए चाहे तो दस बंदे हों एक हजार हो या दस हजार हो यू कैन मैनेज दैम रिमोट कंट्रोल भी आप एक्सेस कर सकते हैं ये इनके एडवांटेजेस हैं लेकिन एक और बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कि ऑडियंस की पार्टिसिपेशन उसके अंदर नहीं हो सकती और उसको पार्टिसिपेशन रखने के लिए आपको यू हैव टू मैनेज दीज थ्री मीडियम्स वेरी केयरफुली वेरी इंटेलिजेंटली कर सकते हैं ऑडियंस की पार्टिसिपेशन मगर ओवर एंड अबाव दीज थ्री मीडियम्स सिंस दे नीड अ डार्क रूम and audience ke sath aapka eye contact lose ho jata hai so you are totally dependent in a way on the presentation aur dusri baat ye ki maine ek point pe bar bar emphasis kiya tha ki people tend to embellish the presentation so much ke focus apne se shift hokar presentation ke upar chala jata hai log presentations ke upar zyada waqt kharch karte hain zyada time kharch karte hain presentation ko khoobsurat banate hain और अपनी कैपेबिलिटीज अपनी अपनी पोटेंशियलिटीज को एक्सप्लोर करने की कोशिश नहीं करते लिहाजा आज जो मैं आपको मीडियम ने बताऊंगा उसके अंदर ये चीज नहीं है और दूसरी बात ये कि मैं समझता हूं कि विजुअल एड्स जितने सिंपल हों उतने ही ज्यादा खूबसूरत होते हैं दरअसल मैं खुद सिंपलिसिटी में बहुत बिलीव करता हूं और मैं मैं मेरा फेथ है कि जितनी चीजें सिंपल होंगी उतनी मैनेजेबल होंगी उतनी कंट्रोल कर सकेंगे उतना आपका अपना पोटेंशियल ज्यादा निकल के बाहर आएगा राधर देन आप कंप्यूटराइज प्रेजेंटेशन पे कंप्यूटर पे बेस्ड हैं यू आर बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिसिटी यू आर बेस्ड ऑन समबडी एल्स हु इज मेड द प्रेजेंटेशन फॉर यू बट लुक हेयर आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू कोई विजुअल एड मैं इस्तेमाल नहीं कर रहा वॉट I have to make use of my mind. I have to use, make use of my gestures. I have to make use of my word power. Viewers, मैं चाहूँगा कि आप इन चीजों को ज़िहन में रखें 
और अपने पोटेंशियलिटीज को एक्सप्लोर करें बिकॉज आप गॉड इज गिफ्टेड यू मस्ट हैव गिफ्टेड यू लॉट ऑफ हेड पोटेंशियल विच यू टू अर्न अर्थ और दूसरी बात ये कि हम रिसोर्स स्ट्रिकन मुल्क में रहते हैं हर एक को एक्सेस नहीं होगी इन चीजों की लिहाजा आज के जो मेरे मीडियम्स हैं आज के जो एज हैं पर्टिकुलरली फॉर दोज यंगस्टर्स दोज प्रोफेशनल हु वुड लाइक टू एक्सप्लोय देर ओन पोटेंशियल हु वुड लाइक टू शो वेल दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन द मीडियम्स ऑन द टूल्स दोज मीडियम्स एंड दोज टूल्स आर जस्ट असिस्टिंग दैम सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ अ प्रेजेंटेशन लिहाजा आज मैं आपको ओवरहेड ट्रांसपेरेंसीज दिखाऊंगा यू विल बी यूजिंग ओवर हेड प्रोजेक्टर मैं आपको दिखाऊंगा कि आप कैसे फ्लिप चार्ट यूज कर सकते हैं हैंड आउट्स के बारे में बताऊंगा वाइट बोर्ड के बारे में बताऊंगा ये चारों चीजें जो हैं इनके लिए कोई ज्यादा रिसोर्सिस की जरूरत नहीं होगी आप में पोटेंशियलिटीज हो तो यू कुड एक्सप्लॉय दम वेरी इंटेलिजेंटली वेरी केयरफुली और इससे आपकी अपनी प्रेजेंटेशन में निखार आएगा यू विल कंप्लीटली इन कमांड एंड कंट्रोल ऑफ योर ओन प्रेजेंटेशन लिहाजा आइए सबसे पहले हम वी वी टॉक अबाउट द ओवरहेड ट्रांसपेरेंसीज आज के लेक्चर में मैं आज आपको दो डेमोन्स भी दिखाऊंगा ये डेमोन्स्ट्रेशन लेकिन मैं बाद में करूंगा पहले मैं आपको थेरी समझा दू आई टेल यू ऑल अबाउट द बेनिफिट आई टेल यू ऑल अबाउट द लिमिटेशन and then later on i'll demonstrate to you and, and tell you how to effectively handle these tools overhead transparencies bahut hi aasan bahut hi easy to handle in a way dynamic hai isliye ke inke andar aapki apna hunar jo hai wo samne aata hai you don't don't, don't need uh, extra uh, knowledge or a skill like you need in uh, computer or in video aur ye aaj ke daur mein bhi aaj ke modern daur mein bhi overhead transparencies badi effectively uh, business people use karte hain kyunki iske andar sabse khoobsurti ye hai ki you are completely in control completely in command to lihaza let's look directly at the benefits of the overhead transparencies पहली बात ये यू हैव कंप्लीट कंट्रोल मतलब ये है कि आप वेन यू आर मेकिंग योर प्रेजेंटेशन एंड यूजिंग ओवर हेड ट्रांसपेरेंसीज यू कैन लुक इन टू द आईज ऑफ योर ऑडियंस आप उनके साथ आई कॉन्टेक्ट स्टैब्लिश कर सकते हैं आप उनके फीडबैक कॉन्स्टेंटली देख सकते हैं बिकॉज यू आर ऑपरेटिंग इन अ कंप्लीटली लिट रूम डार्क एंड रूमिंग की जरूरत नहीं है आप आप मैं दिखाऊंगा डेमोन्स्ट्रेशन के अंदर कि आप कितनी खूबसूरती से पॉइंट बाय पॉइंट आप अपनी ओवरहेड ट्रांसपेरेंसीज को कंट्रोल करके आप उसको डायलेट करके लोगों का रिएक्शन देकर आप उनके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं आप उन आप यू कैन एंटर इनटू डिस्कशन एट द सेम टाइम यू कैन स्टॉप योर प्रेजेंटेशन विदाउट रिलाइंग मच ऑन इक्विपमेंट विल जस्ट पुट आ वाइट पेपर ऑन योर ट्रांसपेरेंसी and and start discussing on the subject you have uh, which you would like to have an input from the audience dusri baat ye hai ke overhead transparencies mein during the presentation aap blank transparency rakh kar overhead projector pe aap wahan se hi scribble karke you can start adding in new topics which is coming back from the audience computer mein kar sakte hain more time demanding here you are completely in control somebody has raised a point you say okay i'm writing it aap overhead pe project karenge and you start discussing it with the audience jaise maine shuru mein kaha tha it is very simple it is it is comfortable to use you are in command you are in control not that ke bijli chali gayi agar bijli chali gayi it stops doesn't matter you can still continue on talking but more or less ye nahi ke aap kya computer doesn't function or some other handicap you do not have the skills of the computer uh, the software aapko uh, operate nahi karna aata wagaira wagaira so easy to handle more controllable and then flexible major is advantages hai main jab ab abhi thodi der baad aapko demo dikhaunga to you will see 
कि हाउ इजी टू कंट्रोल हाउ इजी टू इंटरेक्ट लिमिटेशन क्या है लिमिटेशन सबसे बड़ी लिमिटेशन यह है कि बहुत बड़े क्राउड को यह हैंडल नहीं कर पाता क्योंकि इफ यू गो बियॉन्ड हंड्रेड तो प्रोजेक्शन की लिमिटेशन है आप उस प्रोजेक्शन को ज्यादा एनलाज नहीं कर सकते आप मल्टीपल मॉनिटर्स नहीं रख सकते जो कंप्यूटर में, में आपको फैसिलिटी है यह सबसे बड़ा हैंडी कैप है इसके अंदर दूसरा हैंडी कैप यह है प्रेजेंटर डिपेंड्स ऑन दी एक्विपमेंट बिकॉज कंप्यूटर पे सॉरी इट्स इट्स अमेजिंग कि मेरे में से एक स्लिप हो गई वहां भी डिपेंडेंट इक्विपमेंट पे है कंप्यूटर पे है यहां भी डिपेंडेंट है लेकिन नॉट दैट मच रिलाइंग ऑन दी ओवरहेड प्रोजेक्टर यू कैन डू अवे विद इट एज ए सेट ब्यूटिफुली इफ इलेक्ट्रिसिटी गोज ऑफ देन यू हैव ऑलरेडी इन कॉन्टैक्ट एंड आई कॉन्टैक्ट यू ऑलरेडी एंटर इन टू डिबेट यू कैन मैनेज इट एक हैंडी कैप यह है कि जैसे जैसे ये प्रोजेक्टर्स पुराने होते जाते हैं चूंकि यूर यूजिंग बल्ब इनकी प्रोजेक्शन डिम समटाइम्स दे बिकम नॉइजी दैट्स इज द हैंडी कैप ऑल्सो दैट द प्रेजेंटर हैज टू स्टे क्लोजर टू द इक्विपमेंट इसमें रिमोट कंट्रोल नहीं है जो कि कंप्यूटर में है यू हैव टू स्टैंड बिकॉज यू आर कंट्रोलिंग योर ओवर हेड ट्रांसपेरेंसीज यू हैव टू सेक्रीफाइस इधर यू हैव अ कंट्रोल ऑन योर प्रेजेंटेशन और आप रिमोट कंट्रोल से बी मोर डिपेंडेंट ऑन द इक्विपमेंट लास्टली वी आर लिविंग इन अ वर्ल्ड वी ऑल गेट इंप्रेस्ड बाय मॉडर्निटी जैसे जैसे एडवांसमेंट हो रही है हाईटेक इक्विपमेंट्स आ रहे हैं लैपटॉप पकड़ा हुआ है कलर्ड यू गेट इंप्रेस्ड सी दैट्स इमेजिन दैट इज द फॉलिसी कि हम प्रेजेंटर से हटकर उसकी प्रेजेंटेशन के ऊपर चले जाते हैं If I use overhead, can kya the kya nusi banda hai? Purana equipment use kar raha hai. But then, once you start interacting, you had a control and command. Then you tell, look here. Even with this simple equipment, I can manage it very well. So these are the limitations. जब आप overhead projector को handle करें, एक चीज का आपको ख्याल रखना पड़ेगा. वो ये है कि आप इसका focus हमेशा ख्याल, because it's manual control. If the your overhead transparencies are out of focus then it will not have same effect dusri baat ye ki there are chances ki during the presentation bulb fuse ho jaye to aapko aapke paas spare bulb hona chahiye because you do not know usse pehle kitni der ye istemal hua hai and since bulb ki ek shelf life hoti hai You must either have a spare bulb or see to it that there's a provision in the uh, in the equipment. Okay, वहाँ shifting a uh, space होती है वहाँ and they have got a spare uh, spare bulb. You could use the spare bulb. That is another thing you must keep in mind. Also, it is important that you know how to change the bulb. ये ना हो कि आप वही वाली बात वहां कंप्यूटर पे कोई और प्रेजेंटेशन के लिए डिपेंडेंट था यहां यू डू नॉट नो हाउ टू चेंज इट यू शुड बी एबल टू नो दैट इफ समथिंग गोज रॉन्ग यू कुड रिप्लेस द बल्ब और जब भी आप प्रेजेंटेशंस करने लगे ख्वा कोई इक्विपमेंट इस्तेमाल करें इट हैज टू बी एन इलेक्ट्रिक डिवाइस वन थिंग मस्ट बी कैप्ट इन माइंड लूज वायर्स आपके रस्ते में नहीं आनी चाहिए क्योंकि मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में आपको बहुत ज्यादा इस बात पे एम्फेसिस कि आपकी मोबिलिटी होनी चाहिए तो मोबिलिटी में अगर आप यू आर ट्राइंग टू गो क्लोजर टू द ऑडियंस और रास्ते में कहीं लूज वायर लूज कॉर्ड्स हैं एंड इफ यू ट्रिप ओवर देम माइंड इट यू विल नॉट बी एबल टू कंट्रोल द कॉन्फिडेंस जो कि आपने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बिल्ड किया होगा लिहाजा पहले से केयरफुली आप उनको फर्श के साथ टेप कर लें ताकि हिंड्रेंस क्रिएट ना करें और दूसरी बात कई बार ये मैंने कॉन्फ्रेंसेस में लोगों को ये प्रॉब्लम फेस करते देखा है कि जब वेन देर मोर देन वन प्रेजेंटर तो लोगों की ट्रांसपेरेंसी उन्होंने सबमिट कराई होती है कि वेन देयर टर्न कम्स देर समबडी एल्स हु वुड जस्ट गो एंड प्लेस इट 
they get mixed up. So don't forget to put your name and title on one corner of the transparency. So that is just a useful hint so that you know that you have to keep transparencies blank. You have to name your name. किस टॉपिक पे बोल रहे हैं कॉर्नर पे यू मस्ट लीव योर आइडेंटिटी एंड मार्क ये था ओवरहेड ट्रांसपेरेंसी के बारे में आइए चलिए मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाऊं और जैसे जैसे मैं आई विल शो यू हाउ टू ऑपरेट मे बी कपल ऑफ मोर थिंग्स आई टेल यू बट कीप इन माइंड दिस इज अ वेरी गुड टूल यू मस्ट ट्राई टू कमांड इसको थोड़ा सा इसके ऊपर एक्सपर्टीज इसको हैंडल करने की कॉन्फिडेंस की बात है मोर प्रैक्टिस यू विल बी एबल टू फाइंड योर सेल्फ वेरी कंफर्टेबल विद दिस मीडियम ओवर हेड ट्रांसपेरेंसी अब देखते हैं डेमो देखते हैं एंड देन आई टॉक टू यू अबाउट दी नेक्स्ट दिस इज दी ओवर हेड प्रोजेक्टर आई इज टॉकिंग अबाउट बिफोर एक्सप्लेनिंग टू यू द डिटेल्स एंड हाउ टू ऑपरेट लेट मी एक्सप्लेन टू यू द सिचुएशन इन विच आई है इक्विपमेंट एक चीज नोट कीजिए कि मैंने ओवरहेड प्रोजेक्टर को आई हैव प्लेस्ड इट ऑन टू माय राइट बिकॉज आई एम अ राइट हैंडेड पर्सन अगर मैं इसको अपने लेफ्ट साइड पर रखता मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल था यहां से कंट्रोल करना इफ यू आर अ लेफ्ट हैंडेड पर्सन कीप इट ऑन टू योर लेफ्ट हैविंग प्लेस इट ऑन टू माई राइट मैंने स्क्रीन को डायगनली प्लेस किया है स्क्रीन इज रॉट नॉट राइट इन माई बैक अगर मैं स्क्रीन को पीछे रखता तो आपका और प्रोजेक्शन का व्यू अपस्ट्रक्ट होता आइडियल सिचुएशन में दिस इज द प्लेसमेंट यू शुड बी ड्रॉइंग दूसरी चीज ये कि ट्रांसपेरेंसी यहां मैं ट्रांसपेरेंसी पे देख रहा हूं एंड Under no situation would I be looking at the screen. I can focus it in and out. Look here. I can adjust it the way so easy to do it. Not a lot of expertise required. I have got a table placed here, जहाँ मैं सारी transparencies और दूसरी चीजें अपनी help के लिए मैंने रखी हुई हैं. The beauty of the overhead transparency is. that you can control the projection of the material look here i want to talk about the planning part only baki sari cheeze maine chupa di and as i keep on talking about i'll just look here on to my transparency not looking at the screen audience ke sath contact talk about the leading part then organizing and on and on like that so easy to control look here another transparency having placed it i don't want my audience to read the whole of the transparency in one go this is how i control it or may gradually apne paper ko shift karunga point by point project karunga and i'll be dilating on that or otherwise i can use any pointer thing pencil or a pen and i'll just say now the test of the ethics the first is does the message comply with the law second is it balanced on and on like that see it's so comfortable it's so easy you have got a complete control this is not possible in other uh, mediums I would like you to practice it and practice it frequently you will see it is a very user friendly technique thank you very much tell me how did you like the demo isn't so simple yes bahut simple tool hai and frankly i believe hamare business presenters ko is pe thodi si महारत हासिल करनी चाहिए एंड लेट्स नॉट गो इन फॉर हाई फाई टेक थिंग्स ओके मोर ओवर मैंने जैसे पहले मेंशन किया आप में बहुत कॉन्फिडेंस आएगा क्योंकि आप कहेंगे कंप्यूटर होगा तो मैं अच्छी प्रेजेंटेशन कर सकूंगा वीडियो होगी नहीं दीज आर सिंपल थिंग्स अब लाइकवाइज 
मैं आपको आज फ्लिप चार्ट के बारे में भी दिखाता हूं वेरी गुड इंटर एक्टिव टूल वेरी सिंपल आप जैसे डेमो में देखेंगे फ्लिप चार्ट नथिंग बट मेयरली चार्ट हैं जो कि ट्राईपॉड के ऊपर लगे हुए हैं और आप लोगों के साथ अपनी ऑडियंस के साथ इंटरएक्टिवली यू आर मेकिंग योर प्रेजेंटेशन बट दिस टूल इज वेरी गुड ओनली फॉर स्मॉल ग्रुप्स इसके अंदर आप ब्रेन स्टॉमिंग कर सकते हैं लोगों के साथ डिस्कशन कर सकते हैं उनके पॉइंट्स जो आपको आ रहे हैं वो आप यू पुट देम ऑन टू द फ्लिप चार्ट एंड देन यू कैन रेफर बैक टू दो पॉइंट रेस्ड बाय द ऑडियंस सो अ वेरी गुड टूल फॉर एन इंटरक्टिव डिस्कशन विद ऑडियंस अक्सर सेल्स पर्सन इसको यूज करते हैं uh, जैसे याद रहे मैंने आपको जब सीटिंग अरेंजमेंट्स की बात की थी तो मैंने कहा था बोर्ड रूम मीटिंग्स के अंदर वेरी गुड टूल फॉर बोर्ड रूम मीटिंग्स अगेन यू कैन कपल दिस विद अ कंप्यूटर बेस्ड कंप्यूटर बेस्ड के ऊपर प्रेजेंटेशन दे दें कोई डाटा है कोई आपने फाइनेंशियल ब्रेन स्टॉमिंग करनी है उसके बाद यूज दिस कपल इट अलॉन्ग विद दैट और uh, इसको आप इंटरक्टिवली टूल बड़ा अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं लेट्स लुक एट दिनिफिट्स ऑफ फ्लिप चार्ट सोचिए क्या बहुत बड़ा बेनिफिट इसका हो सकता है नो इलेक्ट्रिसिटी बिजली चली गई बिजली नहीं है आप किसी बोर्ड के दरख्त के नीचे कुछ सीनियर सिटीजन से आप बिजनेस टॉक कर रहे हैं गांव के लोग हैं उनको एजुकेट कर रहे हैं उनको उनको आप पर्सुएट कर रहे हैं लवली टूल वेरी इकोनॉमिकल पैसे की जरूरत नहीं यूर शॉर्ट ऑफ फंड डज मैटर बल्कि मैं तो कहूंगा कि आप इस टूल को टीचिंग पर्पजेज के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं पीपल्स चीप एंड देन ओपनली फुल लिट रूम में आप फ्लिप uh, चार्ट इस्तेमाल कर सकते हैं बिकॉज आई कॉन्टैक्ट स्टैब्लिश इजी है यहां यू आर नॉट यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी सो इन 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 अ रूम इन अ कॉन्फ्रेंस रूम वेर इज नो इलेक्ट्रिसिटी यूज दिस जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि ब्रेन स्टॉमिंग के लिए आइडियल टूल लोगों के लोगों से आप फीडबैक ले रहे हैं लोगों के व्यूज को आप एंडोर्स कर रहे हैं उनको उन पर डिबेट हो रहा है और सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप आउटडोर्स में कहीं भी आउट इन द फील्ड्स आप नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं अभी वहां लाइट नहीं आई एंड यू कैन पुट योर मैप्स इन एवरी थिंग्स इसके ऊपर और सबसे बड़ा फ्लिप चार्ट का फायदा यह है कि जैसे जैसे फ्लिप चार्ट बनते जा रहे हैं फ्टर डिस्कशन कंजम्पशन के बाद जैसे जैसे आप उनको कंज्यूम करते जा रहे पेपर्स को आप उनको दीवारों पे लगा सकते हैं ताकि देन यू कैन सी कैसे थॉट्स डेवलप हो रहे हैं लवली टूर फॉर ब्रेन स्ट्रॉमिंग क्योंकि पीपल गिव यू द आइडियाज यू पुट देम ऑन द फ्लिप चार्ट एंड एज द आइडिया डेवलप इसे यहां से शुरू हुए थे यहां पहुंच गए हैं सो so, ये उसके बेनिफिट है लिमिटेशन क्या है लिमिटेशन ये हैं कि can be used only for about 35 people isse badi audience ko aap manage nahi kar sakte handle nahi kar sakte aur dusri baat ye ke presenter ki mein khud bahut energy honi chahiye energetic agar presenter hi bahut dheela sa hai khamosh hai cool hai low energy hai iske andar involvement hai नहीं यू आर रियली वेरी एक्टिव मे बी यूज दिस टूल इट विल मेक यू मोर एनर्जेटिक एंड थर्ड लिमिटेशन इसकी यह है कि अच्छी पेनमेनशिप होनी चाहिए आज मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाऊंगा कि अगर मेरी हैंड राइटिंग खराब है लोग पढ़ ही नहीं सकेंगे तो आपकी राइटिंग स्टाइल अच्छा होना चाहिए ठीक है ये लिमिटेशन है यूजफुल टूल्स आपसे कुछ डिस्कस करता हूं वो ये है कि ज्यादा मार्कर्स ज्यादा कलर्स इस्तेमाल न करें मैक्सिमम थ्री कलर्स एंड दो कलर्स टू नॉट वेरी ब्राइट कलर्स मे बी डार्क ब्लू ग्रीन ब्लैक रेड बट नॉट पिंक नॉट येलो ऐसे मार्कर्स इस्तेमाल मत कीजिए एंड ऑल्सो एक एक फ्लिप चार्ट के ऊपर ज्यादा सब्सेंस नहीं डालिए 
आज आपको मैं एक फॉर्मूला भी बताऊंगा डेमो के अंदर कि आपने लिखते वक्त कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करना है विच आर कॉल्ड सिक्स बाय सिक्स सेवन बाय सेवन दैट इज यू हैव यू ओनली पुट सेवन लाइन्स एंड पुट सेवन वर्ड्स इन ऑन वन लाइन तो इस तरह से आप यू कैन अपने फोन को खुद ही कंट्रोल कर लोगे तो वो भी मैं आपको डेमो करके दिखाऊंगा यू विल यू विल एंजॉय दैट इज रियली वेरी इजी टू हैंडल और कलर्स मार करके आप ज्यादा इस्तेमाल मत कीजिए आई एव ऑलरेडी टोल्ड यू आइए लेट्स गो एंड सी द डेमो एंड देन आई कम बैक एंड आस्क यू वेदर यू रियली एंजॉय दिस टूल एज वेल नॉट सुज हेर आई एम विद फ्लिप चार्ट very simple a tripod couple of blank sheets and a marker look at the usefulness and the effectivity of this medium supposing you are a part of my team i'm having a discussion with you you are amongst the couple of other sitting with me and we are having a decision humne collectively decision making kar rahe hain aap mein se ek kehta hai ki department ki efficiency increase karne ke liye hame motivation ki zarurat hai Is it okay? Motivation. I'll just write. I'm looking for a second point. One of the members in the audience say incentive. Is it okay? Incentive. Third says team building. इस तरह से जितनी इनपुट मेरे मेंबर्स से आ रही है आई एम पुटिंग अवेयर एज अ प्रेजेंटर इट बी इजी फॉर मी टू रिवर्ट बैक टू दीज पॉइंट्स कमिंग फ्रॉम द ऑडियंस तो ये इतना इफेक्टिव अच्छा टूल है कि ब्रेन स्टॉमिंग म्यूचुअल डिस्कशन कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग के लिए इजी बट एज ए सेड पेनमेनशिप पे जोर दीजिए सपोजिंग मैं इन्हीं चीजों को अगर इस तरह से लिखू क्योंकि मेरी राइटिंग रनिंग इसी तरह से या इंसेंटिव नो नीड टू बी वेरी क्लियर ताकि ऑडियंस इसको पढ़ सके आसानी से कंज्यूम हो गया मेरा पेपर ना दैट इज वन थिंग नाउ लेट मी टेक टू एन अदर आस्पेक्ट फ्लिप ओवर किया और मैंने एक और आपको चीज कही थी कि राइटिंग के वक्त आप अपने फोन का ख्याल रखें क्योंकि अगर सपोजिंग आई एम राइटिंग विथ ऑल कैप्स से टीम बिल्डिंग ऑल कैप्स ऑन द अदर हैंड अपर लोअर विच इज इजी टू रीड श्योरली दिस वन इसलिए कि हम हमारी आंख इज ट्यून टू दिस सॉर्ट ऑफ राइटिंग अखबार राइटिंग बुक्स इस इस अपर लोअर लेवल में लिहाजा आपकी ऑडियंस भी कंफर्टेबल होगी इस तरह की राइटिंग में नाउ हाउ टू राइट ऑन अ पेज लाइक दिस कैसे आप अपने मटेरियल को कंट्रोल करेंगे मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था सिक्स बाय सिक्स और सेवन बाय सेवन नाउ व्हाट इज दिस फॉर्मूला ये देखिए आई हैव यूज Six by six formula. So here's, this is the flip chart. One, two, three, four, five, six. Six lines, maximum six words. No more than that. I can use less than six words. So here I just just use one benefit. That's how you divide your material. That's how you put your material onto the flip chart. So comfortable, so easy. Doesn't need any skill or technology. So develop it and use it skillfully. Okay, thank you. So, uh, how was this uh, managing uh, the flip chart? I know, slightly difficult because needs a lot of uh, courage and confidence, but certainly a beautiful medium. Or agar mere dil ki awaz koi sunna chahe to main ye kahunga. Okay, this is a medium which is for everybody. It's common man's. Just because resources nahi hai, lekin 
अल्लाह ताला ने अंदर उसके बहुत कुछ दिया है तो कैन बी एक्सप्लॉयटेड थ्रू दिस सो कम अप विथ योर हिडन क्वालिटीज एंड यूज दिस यू विल रियली बी एबल टू शो योर एक्सपर्टीज थ्रू दिस अब जो नेक्स्ट मीडियम मैं आपको बता रहा हूं दैट इज दाइट बोर्ड पहले जमाने में तो ब्लैक बोर्ड हुआ करता था अब ब्लैक व्हाइट बोर्ड में चेंज हो गया है अब चौक्स की बजाय हम मार्कर्स यूज करते हैं ये भी मोर और लेस वो अगर आप जहन में रखें तो फ्लिप चार्ट का नेमुल बदल है लेकिन ये चूंकि ट्रांसपोर्ट आसानी से नहीं हो सकता और इसके अंदर वो फैसिलिटी नहीं है कि आप चार्ट उलटते जाए और नए आइडियाज उसके चार्ट के ऊपर डालते हैं तो बेसिकली फॉर स्मॉल ग्रुप्स लाइक इन इन अ क्लास रूम और जस्ट वेयर यू वॉन्ट टू बी टॉकिंग टू से अबाउट ट्वेंटी थर्टी पीपल सो व्हाइट बोर्ड इज एन अदर गुड मीडियम इसके अंदर मोरलेस वही लिमिटेशन वही बेनिफिट हैं लेकिन लेट मी टेक दम वन बाय वन एंड टेल यू हाउ कैन वी प्रॉफिटेबली यूज व्हाइट बोर्ड्स एंड सी वॉट आर द लिमिटेशन व्हाइट बोर्ड्स के बेनिफिट्स ये हैं कि दे आर वेरी गुड फॉर रिकॉर्डिंग आइडियाज जैसे आप फ्लिप चार्ट में करते थे इसी तरह आप व्हाइट बोर्ड में यू कैन इन्वॉल्व योर ऑडियंस एंड पिक अप देयर आइडियाज एंड स्टार्ट पुटिंग दैम ऑन द बोर्ड स्पॉन्टेनियस इंफॉर्मेशन जो इमर्ज हो रही है वहां से यू कैन यू कैन जस्ट पुट दैम ऑन द बोर्ड विच इज नॉट पॉसिबल इन इन द थ्री मीडियम्स विच आई डिस्कस्ड इन माई लास्ट लेक्चर फ्लिप चार्ट की तरह वेरी इन एक्सपेंसिव यू जस्ट नीड अ व्हाइट बोर्ड अलग से ट्रेनिंग चाहिए वेरी इज इश्यूज इसके लिए कोई आपको खास स्किल्स डेवलप करने की जरूरत नहीं है और फिर ये कि ये भी व्हाइट बोर्ड ब्रेन स्टॉमिंग सेशन के लिए इंटरेक्टिव डिस्कशन के लिए बहुत बेनिफिशियल लिमिटेशन क्या है इसकी तीस लोगों से बड़ा क्राउड होगा तो क्योंकि विजिबिलिटी पुअर होगी कांट लुक वॉट वॉट यू राइटिंग ऑन द ऑन द ऑन द बोर्ड यू नीड टू हैव अ स्पेशल अरेंजमेंट सीटिंग अरेंजमेंट लाइक आई टोल्ड यू अदरवाइज डोंट एक्सीड द थर्टी पेनमैनशिप वाली बात यू हैव टू हैव गुड हैंड राइटिंग पीपल माइट फाइंड इट डिफिकल्ट अगर आप रनिंग आपकी राइटिंग स्टाइल है विल बी डिफिकल्ट ऑडियंस अटेंशन स्पेशली इसके अंदर लूज करता है प्रेजेंटर बिकॉज वेन यू स्टार्ट राइटिंग ऑन द बोर्ड देन योर बैक इज टूवर्ड्स दी ऑडियंस जो कि फ्लिप चार्ट में नहीं थी जो कि ओवर हेड ट्रांसपेरेंसी में नहीं थी माइंड इट दिस दिस इज द ब्यूटी इन दोज टू मीडियम्स इसके अंदर आप व्हाइट बोर्ड के ऊपर लिखने के लिए यू टर्न योर बैक और पीछे से ऑडियंस से आपका कॉन्टेक्ट लूज होगा एंड लास्ट ईयर एज ए सेड अर्लियर डिफिकल्ट टू ट्रांसपोर्ट तो दिस इज वन ऑफ द रीजन इट हैज टू बी फिक्सड एंड यू कैन यूज फ्लिप फ्लिप चार्ट इंस्टिट इसके लिए कुछ यूजफुल हिंट आपको देता हूं कि लिखते वक्त जरा जहन में इस बात का ख्याल रखें कि आपके राइटिंग स्टाइल जरा बोल्ड होनी चाहिए लार्ज राइटिंग फोन्स आपके ये ना कि बहुत छोटे छोटे हो रूफ लिखें पीपल को ये सिर्फ ब्रेन स्टॉमिंग के लिए इस्तेमाल या क्लासरूम में टीचिंग के लिए इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं जब भी कभी व्हाइट बोर्ड इस्तेमाल करें तो उसके साथ दूसरी कोई और एक्टिविटी जरूर कपल कीजिए क्योंकि अदरवाइज इट विल क्रिएट लॉट ऑफ बोर्ड ऑन क्योंकि आपका आपका कनेक्शन ऑडियंस से टूटता रहेगा वेन एवर यू विल be reverting back to write on the board to so, people might get bored isliye iske sath aap koi aur dusri interactive activity rakhe discussion without using the visuals let's look at the next medium and that is the handouts remember presentation when you make a presentation 
you have got one thing in mind that the audience retains what you have discussed that the audience carries back your message and that message should last for a certain period of time magar maine aapko bahut pehle kaha tha ki retention capacity hamari badi kaam hai hamari hearing capacity ki efficiency on the average 25% hai aur phir retention ka alam ye hai ki after 48 hours aada to bhool hi jate hain to acha presenter jo hai wo hamesha chahega ki people should carry with with them his or her message could remember it tomorrow next week next month to come as come or for future reference aisi surat hal mein aapke liye bahut acha tool hai handouts but handouts ka maqsad ye nahi hai ki aapne apni speech ko over batam cyclo style pehle zamane mein to cyclo style hota tha type kiya hua photo copies nikal liye don't do that handouts is not a copy of the presentation it should complement it should support give more information addendum hona chahiye aapki is speech ke sath add on hona chahiye to mind it aur hand handouts ki preparation aapko usi waqt karni chahiye jab aap apni presentation ke upar aapne planning shuru kar di dekhiye planning ke upar maine aapse kafi tafseelan guftugu ki hai कौन से फेजेस में आप प्लानिंग करना शुरू करते हैं डाटा कलेक्शन है रिसर्च कर रहे हैं वहीं आपने जेहन में यह भी रखना है कि मैंने हैंडआउट्स देने हैं तो उसके लिए कौन सा कहां डाटा डालना है तो दिस वुड बी सप्लीमेंट्री डाटा इन इन योर हैंडआउट्स तो हैंडआउट्स बहुत इंपॉर्टेंट टूल है इसके बेनिफिट देखते हैं हैंडआउट्स के बेनिफिट क्या है सबसे बड़ा हैंडआउट का बेनिफिट तो यह है कि saves the trouble to the audience for note taking kyunki audience aapki speech ko simultaneously record bhi kar rahi hogi acche salient jo points aapke nikal rahe hain they might be taking down some notes as well and you can save them and you can just capture their attention aap unke dimag ki creativity ko ubharne ke liye pehle hi bata sakte hain ki bhai aaj don't you worry I am going to give you some notes, so don't bother writing down what I am saying because इसके साथ में आपको और बहुत material दूंगा So you can save them and they can put all their attention towards you. So एक तो ये बड़ी बात के note taking से आप लोगों को बचा सकते हैं दूसरी बात ये कि लेट कमर्स जो आएंगे उनको आप खासा material दे देंगे They would exactly know what transpired in the meeting. और नोट टेकिंग में और सबसे बड़ा फायदा यह है कि फैक्चुअल रिपोर्टिंग होती अगर आप यू वॉन्ट योर प्रेजेंटेशन टू बी रिकॉर्डेड टू बी कवर्ड बाय द मीडिया देन यू कैन बी प्रिटी श्योर कि भाई जो मैंने बात की है वो मिस कोट नहीं होगी रिमेंबर तो आपको जहां डर हो कि आप यू माइट बी मिस कोटेड ऑडियंस आपको मिस इंटरप्रेट करेगी तो नोट हैंडआउट जरूर तैयार करें लेकिन वही वाली बात अपनी स्पीच को वर बैटम आप उनको ना दीजिए और अगर देना भी है तो उनको बता दें कि आपको रिटर्न मेरी स्पीच मिलेगी लेकिन बाद में उस वक्त मत दीजिएगा सो ये उसका सबसे बड़ा हैंडआउट का फायदा और हैंडआउट सब प्रेजेंटेशन के लिए कार आमद है जहां आपने कंप्यूटर बेस्ड की है हैंड वहां भी इस्तेमाल हो सकता है वीडियो के लिए भी हो सकता है 35 फाइव mm के लिए हो सकता है सो दिस इज अ टूल विच कैन बी यूज एज एन एड ऑन आप देखिए यहां बात एक नई चीज आपके सामने आएगी कि आप लार्ज ऑडियंस को एड्रेस करते वक्त इंटरेक्टिव भी होना चाहते हैं तो थोड़ी कंप्यूटर बेस्ड प्रेजेंटेशन कीजिए उसके साथ आप डिस्कशन में इंडल्ज कीजिए और कहिए उसके हैंड आउट में दे दूंगा Now you are having more than one activity. तो ये है हैंड आउट के बेनिफिट लिमिटेशन क्या है अगर आप अपने हैंड आउट एडवांस में लोगों को दे देंगे अपनी स्पीच रिटर्न एडवांस दे देंगे लोग पहले से पढ़ के आएंगे आपको सुनेंगे नहीं 
या उस वहां वो स्पीच को पढ़ेंगे अटेंशन आपकी तरफ नहीं होगी और अक्सर आपने देखा होगा जो लोग ऐसी गलती करते हैं कि जैसे ही प्रेजेंटेशन शुरू हुई समबडी इज डिस्ट्रीब्यूटिंग द कॉपीज ऑफ द स्पीच तो पीपल वेन द टर्न ऑफ द पेज टर्न ओवर द पेज तो डिस्टर्बेंस नॉइज आती डिस्ट्रैक्ट दी प्रेजेंटर लोगों को भी बुरी लगती है लिहाजा डोंट डू दैट पूल इज डिजाइन अगर आपने हैंड आउट को सही तरीके से डिजाइन नहीं किया इट कैन क्रिएट एन एडवर्स इफेक्ट मैंने आपकी स्पीच सुनी नहीं लेकिन आपका हैंड आउट मेरे सामने आ गया एंड आई डू नॉट अप्रूव ऑफ द डिजाइनिंग द मटीरियल यू हैव आस माई गॉड नॉट अ गुड प्रेजेंटर डोंट डू दैट आप अगर पहले से वॉर्न कर दें कि मेरे स्पीच के हैंड आउट्स आप जाते वक्त इन द कॉर्नर ऑफ द रूम पाइल्ड अप है वहां से ले लें यू कैन सेव योर सेल्फ द पीपल वुड लिसन टू यू सो दिस इज दिनिफिट ऑफ द हैंड आउट अगर आप उसको सही तरीके से इस्तेमाल करें यूजफुल हिंस सफिशियंट अमाउंट में हैंड आउट्स हों ये ना हो कि अगर आपने पचास ऑडियंस की देर ओनली फिफ्टी पीपल लिसन टू यू एंड यू टेक फिफ्टी नो प्रिपेयर सम एक्स्ट्रा एंड डिटर्मिन द बेस्ट टाइम टू डिस्ट्रीब्यूट द हैंड आउट अगर आपका टाइम का डिस्ट्रीब्यूशन का टाइम गलत हो गया देन पीपल यू विल बी क्रिएटिंग डिस्टर्बेंस एंड पीपल विल लूज अटेंशन सो ये इस बात का ध्यान रखें तो आज मैंने आपको जो ये टूल्स बताए इसमें यू मस्ट हैव फाउंड दैट दे आर रियली इफेक्टिव इजी टू मैनेज मोर प्रोडक्टिव मोर यूजफुल और मोर डिपेंडेंट ऑन द प्रेजेंटर राधर देन द प्रेजेंटेशन इट सेल्फ तो आई होप यू मस्ट हैव एंजॉय द डेमोज टू एंड यू मस्ट हैव pick up things in action and start practicing today so that uh, you could have a good hold and command on this aaiye let's summarize i would like to encapsulate whatever i have talked about the visuals and see that how you can make use of these aids in a very efficient and uh, intelligent way so that it adds to the presentation adds the effectivity of your presentation sabse pehle ye hai you must use your visual aids for reference summarize karte hue sare jo maine abhi tak baatein ki hain main unko encapsulate kar raha hu ki apne visual aids ko reference ke taur par istemal kijiye aap clarification ke liye emphasize karne ke liye koi points ho unke liye istemal kijiye don't don't put lot of stuff don't over overload your visuals maine is bahut pehle aapko computer ki slides word ki slides banate waqt is baat pe emphasis le kiya tha ki visuals ke upar zyada material mat dale agar wahan aap zyada material dalenge to logon ka focus us taraf shift ho jayega you want people to listen to you समरी के में ये पॉइंट मैं अगेन फोकस कर रहा हूं विजुअल एड्स शुड एड टू द प्रेजेंटेशन नॉट डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम इट आप अगर अपनी विजुअल एड्स को ब्यूटिफाई कर दोगे बहुत एम्बैलिश करोगे आप उसे बहुत सारे कलर्स डाल रहे हैं एनिमेशन डाली हैं बहुत सारे डोंट डू दैट प्लीज आज के लेक्चर में शुरू में ही मैंने कहा था सिंप्लिसिटी is the best policy to make your presentation effective visual aids should add to your presentation they should not become the presentation itself they should not be a substitute for the presenter visual aids can add to a good speech but they can't rescue a poorly developed speech aap zyada time visual aids pe mat lagaye zyada time aap substance pe lagaye message pe dal मटेरियल पे ऊपर आपका फोकस होना चाहिए 
ना कि आप ज्यादा वक्त उसकी विजुलेट्स की प्रेपरेशन में लगे विजुलेट्स मस्ट बी क्लियरली विजिबल एंड अंडरस्टैंडेबल बाय द एंटायर ऑडियंस मैं इस बात को इसलिए यहां फोकस कर रहा हूं कि अगर आपके विजुअल एड्स लोग देख नहीं सकते ऑडियंस बहुत बड़ी है सीटिंग अरेंजमेंट आपका गलत है वॉट विल हैपन इज दैट पीपल विल क्रिएट को मोशन एंड दो विजुअल एड्स विच यू हैव ट्राई टू यूज एज अल्प विल डिस्ट्रॉय योर प्रेजेंटेशन विल मार द इफेक्ट ऑफ ऑफ योर Uh, of your presentation therefore be careful that you uh, present th those visuals in such a way that everybody could see those visuals and as well as listen to you speak to the audience not to the audiovisuals ye bahut sare log galti karte hain ke wo computer ko on kiya slides present karne shuru ki and they would look at the screen i know there's a limitation that you can't have an eye contact but at least face your audience you might not clearly see what is happening in the room but don't look at your visuals visuals ki ko importance kabhi na dijiye look at the audience try to see this movement there's some reaction if you could find and don't uh, encourage them to look at the the visuals refrain from walking in front of a screen when a visual aid is displayed on it aapne kai baar dafa dekha hoga ke log screen ke aage se guzarte hain distraction hai bad manners hai don't do that aapki mobility उतनी ही होनी चाहिए कि आप स्क्रीन के अंदर डिस्प्ले मटेरियल और लोगों के दरमियान आप मत आए अवॉइड डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑब्जेक्ट्स वाइल यू आर स्पीकिंग ये भी गलती लोग करते हैं कि जब प्रेजेंटर प्रेजेंटेशन कर रहा है विजुअल दिखा रहा है दे आर डिस्ट्रीब्यूटिंग सम मटेरियल वेदर रेलिवेंट टू दी विजुअल्स और आगे आने वाली Don't let that happen, because if you do that, then you're doing it at the risk of your presentation. And lastly, very important, be prepared for a disaster. It's amazingly, मैं कह रहा हूं be prepared for the disaster. Anything can happen. आपके पास एक alternate solution होना चाहिए आपकी फ्लॉपी हो सकता है ना खुले हो सकता है बिजली चली जाए हो सकता है आपका वीडियो जैम हो जाए हो सकता है आपका सॉफ्टवेयर काम नहीं कर रहा हो सकता है ओवरहेड प्रोजेक्टर का बल्ब खराब हो गया एनीथिंग कैन हैपन व्हाट वुड डू इन दैट सिचुएशन अल्टरनेट प्लान आपके पास हमेशा होना चाहिए और वो कैसे हो सकता है वेन ए से दैट यू हैव टू यूज योर माइंड आई मीन that you must have thought of some alternatives at the time when you are preparing your presentation because if you start depending on the equipment and your presentation is entirely mortgaged by electricity by equipment by software then you can't risk your your profession or the only opportunity that might make or break you what is the choice for you that alternative usi waqt soch lo ki agar kisi wajah se meri floppy corrupt ho jati hai mera equipment kaam nahi karta then you will resort to some other activity which would be related to the subject aap apne audience ko involve kar loge aur koi aisi activity shuru kar doge taaki you could gather up some ideas or some other points to overcome that timely uh, jolt Wow, that's uh, that's what I mean. Use your brains. Remember, a good presenter is the presenter who takes creativity to work. Creativity is in every place, even when you are using visual aids. 
वहां भी आपको क्रिएटिविटी आजकल कुछ रवाज कुछ फैशन हो गया दैट वी पिक अप थिंग्स रेडीमेड एंड वी जस्ट पुट द मटीरियल ऑन इट प्लीज डोंट गेट हैबिचुअल फॉर सच अ प्रैक्टिस यू हैव टू बी क्रिएटिव यू हैव टू क्रिएट योर ओन मटीरियल बिकॉज अगर आप वही चीज लोगों को दिखा रहे हैं जो उन्होंने दस दफा देखी पीपल विल नॉट बी इंटरेस्टेड इट इज जस्ट लाइक अ मूवी वो मूवी जो कि आपने ऑलरेडी दस दफा देखी है आप ग्यारहवीं ग्यारह मरतबा उतने शौक से उतने लगन से नहीं देखोगे अच्छा प्रेजेंटर हमेशा नई चीजें मोर मीनिंगफुल मोर अट्रैक्टिव जैसे मैंने आपको अपनी पिछले लेक्चर्स में यू मोबिलाइज पीपल यू क्रिएट इंटरेस्ट एंड दैट्स वाई you have to be creative you have to pick up or you have to play with new ideas so that people would always be looking up what next lehaza visual aids ke andar aap alternate so chode aur uske ilawa creativity dale dekhiye visual aids aapko as i said in the in the, in the very beginning they help you to make a good presentation or agar visual aids aapko aapke presentation ki duration mein help nahi kar pati to then automatically people will get bored agar aapki present aapke presentation aadhe ghante ke liye hai to mind it i have said to you time and time again ke logon ki hearing capacity itni nahi hai say about 10 15 minutes there will be active listeners fir uske baad start wandering बट इफ यू आर अ क्रिएटिव प्रेजेंटा तो आप ऑडियो विजुअल के अंदर कोई क्रिएटिविटी डालेंगे लोग विजुअल आपके इमेजेस से अटेंशन डाइवर्ट हो जाएगी फिर पीपल स्टार्ट लिस्निंग टू यू वहां आपने क्रिएटिविटी डाली हुई है देन यू आर प्लेइंग विद योर जेस्टर्स यू आर प्लेइंग विद योर फेशियल एक्सप्रेशन एंड देन यू हैव अदर एक्टिविटीज आप लोगों को एक घंटा डेढ़ घंटा एंगेज कर सकते एंड यू आर क्रिएटिंग सो मच चॉइसिस फॉर दैम दैट लिसन टू यू provided aap creative hai is ye hai when i say aap alternate soch ke rakhe to visual aids ko whenever you employ them employ with an idea that they these aids are going to help you in keeping your audience absorbed also in keeping your audience active मैंने आज की इस आज के इस लेक्चर के अंदर जो डेमोन्स आपको दिखाए उसके अंदर भी आप क्रिएटिविटी पैदा कर सकते हैं और इन डेमोज में प्रीवियस लेक्चर से ज्यादा क्रिएटिविटी है बिकॉज हेयर यू कैन बी मोर इनोवेटिव मैंने कहा पेनमैनशिप से फिर मैंने आपको कहा कि आप एंगेजमेंट से आप लोगों को एब्सॉर्ब रख सकते हैं तो क्रिएटिविटी फोकस्ड एक्टिविटी पैदा करने के लिए मैं आपको एक दफा फिर इस बात पे एम्फेसाइज करूंगा कि आज के जो मैंने डेमोज आपको दिखाए हैं उनको आप ज्यादा प्रैक्टिस करें उनको इन टूल्स को एम्प्लॉय करें हैंड आउट्स अच्छे बनाना सीखें आप ओवर हेड को सिंपली जस्ट लर्न हाउ टू मेक सिंपल ट्रांसपेरेंसीज आपने देखा कि मैंने आपको कलर ट्रांसपेरेंसी भी दिखाई और मैंने ब्लैक एंड व्हाइट ट्रांसपेरेंसी भी दिखाई आप ट्रांसपेरेंसी पे पेनमैनशिप भी सीख सकते हैं तो लिहाजा आप इफ यू रियली वॉन्ट टू मास्टर यूजिंग विजुअल एड्स इफेक्टिवली आई वुड फोकस योर अटेंशन टूवर्ड यूजिंग ओवर हेड ट्रांसपेरेंसीज एंड फ्लिप चार्ट and preparing good handouts i'm quite certain that having listened to my lecture today and my previous lectures you would have now ultimately come to the conclusion that in order to be a good presenter you have to develop few skills vocal visual and nonverbal i'm i'm glad that uh, you must have picked up these things but please let me have a feedback and if you have got even now certain problems i'll certainly be able to give you 
a uh, couple of more hints so that you'll be able to use these tools effectively. Khuda Hafiz, and I'll be back with you again with my next lecture. Bye-bye.